Es hat keiner zwei, drei Minuten gedauert, fängt das Zeug an einzufrieren, weil es wahrscheinlich auch nur Wasser ist. Oh, gut kalt. Ordentlich kalt. Naja, ein bisschen schmierig ist es immer noch nicht perfekt. Aber tausendmal besser als vorher. So, jetzt fahren wir mal zum Laden. Ausladen. Jetzt fahren wir zum Ausladen. Genau. Friedtrip habe ich gemacht. Schreiben sind geputzt. Dann können wir hier auf Drive gehen. Oh, und das rutscht. Gerade voll nach vorne gerutscht, anstatt zur Seite. So. Es ist also glatt. Gut zu wissen. Puh, es ist auch warm hier. Ach, ich habe vergessen, die Standheizung auszumachen. Hier zum Ballert noch die Standheizung, deswegen ist es ja immer so warm. Das vergesse ich öfter mal. So, jetzt fahre ich auf den äh, Außenring von Winnipeg, den Perimeter. Den Perimeter. Was in Berlin der Berliner Ring ist und in, in äh, Paris der Peripherik. In 200 meters, slight right on. Highway das ist hier der Perimeter. Perimeter. Perimeter oder Perimeter? Ich weiß es nicht. The Perimeter. Muss man ganz kurz und schnell sagen, dann fällt es nicht auf, wenn man das falsch ausspricht. <lacht> The Perimeter. Jetzt aber warm ja, 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 ja. kanadischer Beisen. Beisen ist so die größte Trucking-Firma in Kanada. Also wer wirklich Bock hat, hier nach Kanada zu kommen, der muss das mal bei der Firma probieren, weil ich vermute, ähm, die stellen vielleicht ein, denke ich mal. Momentan stellen recht wenige Firmen ein, aber das habe ich ja schon öfter gesagt. Weil äh, wieder mal das System geändert wurde, wie man Leute ins Land bekommt, wie man Einwanderer hier holen kann. Continue on this road for eight kilometers. So, hier wie gesagt, Weisen Transport mit zwei kompletten 53 Fußtrailern. Sehr üblich in Kanada. Keine Ahnung, was dann die Gesamtlänge ist, aber uh, ja. 120 Fuß oder so, ich weiß es nicht. Das ist schon eine ganz ordentliche Länge. Die Straße hier ist so eine Mischung aus glatt und nass. 
scheint irgendwie relativ frisch äh, gesprüht oder gesalzen worden zu sein. Aber so ein bisschen glatt ist er trotzdem. Oh ja. Und da ich hier ja keine Traktionskontrolle und nichts habe, muss man immer gut aufpassen, was man macht. Das sind hier so halt die Außenbereiche, Außenbezirke von Winnipeg, mehr oder weniger viel Industrie und Truckingfirmen ohne Ende hier. Der hat noch ganz frisches Profil auf den Reifen, der hat noch nicht mal ein Nummernschild dran, der hat hinten, seht ihr jetzt bestimmt nicht, aber der hat so eine kleine grüne Tasche hinten dran hängen, einfach eine, eine, eine Stofftasche oder eine, so eine Plastiktasche, da kann man so Überführungskennzeichen reinmachen und dann hängt man die einfach da ran und ob man die jetzt sieht oder nicht, also momentan zeigt mir die Tasche den Rücken, aber ich denke mal, wenn die andersrum gedreht wäre, dann ist da so eine Klarsichtfolie mit einem Kennzeichen drin, also ein nagelneuer Truck. Fahren sie den jetzt zu Kenworth, weil irgendwie Peter Bild was nicht machen kann, was Kenworth machen muss oder so? Ich habe keine Ahnung. Es ist halt so, ob du mit einem nagelneuen Mercedes erstmal direkt zu BMW fahren würdest. Das ist schon seltsam. Jetzt muss ich ja mal mehr vermehrt, jetzt muss ich ja mal vermehrt nach Tracker Josh Ausschau halten. Weil seit er geheiratet hat, jetzt macht er plötzlich so Lokaltouren. Nur noch so Winnipeg und Umgebung und so. Letzte Woche war er mal bis nach Saskatoon, aber er versucht jeden Abend zu Hause zu sein. Das ist schon eng hier, meine Güte. Ich glaube, hier hat es schon ein bisschen geschneit. Hier ist auch geil, dieses gelbe Ding hier. Das ist äh, eine Vorrichtung, da fährt man mit einem Trailer drunter durch, um den Schnee vom Dach abzuschaufeln. Cooles Teil. Und ich hab's geschafft. Let's go on drive. Ich hab's geschafft. Ausgeladen in Winnipeg. Und jetzt muss ich hier bloß noch einmal kreuz und quer durch Winnipeg fahren und dann kann ich nach Hause.
Lösung ist die Polo Mall, Polo Park, ein riesengroßer Einkaufskomplex. Da war ich schon öfter mal einkaufen. Hier habe ich meine Sachen für die Hochzeit gekauft zum Beispiel. Der Polo Mall. Jetzt sind wir raus aus Winnipeg, auf der Außenseite vom Außenring, das sind so die Vororte hier aus der Truckstop und äh, ich fahre jetzt noch nach Richtung Westen, halbe, dreiviertel Stunde und dann ist Feierabend und dann gehe ich in mein warmes Bettchen und schneide Video Videos für euch. Jawohl. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war jetzt nicht allzu langweilig. Ähm, der ganze Weg durch Winnipeg. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Daumen hoch, Daumen runter, Mittelfinger, was auch immer. Die freie Auswahl. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Abonniert bitte meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich habe eine Statistik immer noch bei YouTube. Über 50% der Leute, die meinen Kanal gucken, haben noch nicht abonniert. Nicht gut. Also in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss. Tut, tut. Kann jetzt gerade nicht rufen. Zu so viel los hier.